Boa tarde, Alberto. Até que enfim, os azulinos têm uma noite de alegria. Isso é muito significativo, José Valmir Santos. Um abraço a ti. Obrigado mais uma vez pela presença. É, isso é muito significativo, porque é, fazendo as lives, a gente via o torcedor do CSA bem incomodado. Bem incomodado. E esse incômodo, é, ele estava muito ligado à, à situação de é, você não conseguir um resultado, de você ir engatando rodada após rodada, rodada após rodada, e sem vir o resultado. Então, isso dá um alívio e traz, pelo menos, uma alegria, uma esperança. Eu vou, eu vou repetir o que eu disse ontem, na madrugada, quem estava acompanhando a live, ou quem pôde acompanhar até o final, ou até muito próximo disso, já disse agora há pouco aqui na CBN, e a, 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 a inlação que eu faço, a, a comparação que faço, é com um doente internado numa UTI. Ele estava muito mal, em um estado praticamente desesperador. E aí, as ações do médico trouxeram uma melhora no quadro. Os sinais vitais melhoraram. Você tem uma esperança de que ele possa melhorar. Mas ele ainda está na UTI. Ele não saiu da UTI. Ele ainda precisa de muitos cuidados para não vir a óbito. Talvez esse seja um compara uma comparação mais próxima que a gente faz com o CSA. É... O CSA ainda vive uma situação muito difícil na competição. Mas, repito, ele teve uma melhora, ele conseguiu a primeira vitória, e isso dá ao torcedor o sentimento que pode ficar, de que ele pode permanecer. Então, essa é a analogia que é feita com essa questão do doente e fazendo essa comparação. 